buenos dias. Hello, good morning. My name is Andrea and this is Bilingual Storytime. Me llamo Andrea y este es Hora de Cuentos Bilingüe. Hoy tengo una historia para compartir con ustedes sobre la tradición de hacer tamales. Today, the story I'm going to be sharing with you is all about making tamales. If you have made tamales before, you know that it is a lot of work, but it is totally worth it. Si ustedes han hecho tamales antes, ya saben que es duro el trabajo, pero sí vale la pena porque están bien, bien sabrosos. Y es este tiempo entre familia es is precioso. And that time that you spend with your family making them is precious. So. Let's get started. Growing up with tamales, los tamales de Ana. Uh, la autora se llama Gwendolyn Cepeda, is the author. My name is Anna. Every year, my family makes tamales for Christmas. This year, I am six, so I get to mix the dough, which is made of cornmeal. My sister Lydia is eight, so she gets to spread the dough on the corn husk leaves. I wish I was eight so that my hands would be big enough to spread the dough, just right. Not too thick and not too thin. Me llamo Ana. Cada año mi familia hace tamales para la Navidad. Este año tengo seis años. Así que me toca mezclar la masa que está hecha de harina de maíz. Mi hermana, Lydia, Tiene ocho años. Así es que a ella le toca embarrar la masa en las hojas de maíz. Me gustaría tener ocho para que mis manos fueron tan grandes como para embarrar la masa justo como debe ser. Ni mucha ni poca. When I turn eight, I will be big enough to do many new things. I will read big words. I will reach high places. I will ride my bike without training wheels. And when Christmas comes around, cuando cumpla los ocho, seré bastante grande como para hacer muchas cosas nuevas. Leeré palabras largas. Alcanzaré lugares altos. Andaré en mi bicicleta sin las rueditas de entrenamiento. Y cuando llegue la Navidad, I will spread the dough on the corn husks. But when I am eight, Lydia will be 10. So she will get to fill and roll the tamales. I wish I was 10 so I could know just the right amount of meat to put inside. Not too much and not too little. Yo embarraré la masa en las hojas de maíz. Pero cuando yo tenga ocho, Lydia tendrá diez. Así es que ella llenará y enrollará los tamales. Quisiera tener yes para saber exactamente la cantidad de carne que se debe poner adentro. Ni mucha ni poca. When I turn 10, I will know so many things. I will know all the words to the songs on the radio. I will know all 50 states. I will know all the names of the birds that sing from the trees as I ride my bike to school. And when Christmas comes around, cuando cumpla los diez, sabré muchas cosas. Sabré todas las palabras de las canciones de la radio. Sabré los nombres de los cincuenta estados. Sabré todos los nombres de los pájaros que canten en los árboles en mi camino a la escuela, en mi bicicleta. Y... Cuando llegue la Navidad, I will fill and roll the tamales. But when I am 10, Lydia will be 12, so she will get to steam the tamales. I wish I was 12, so I wouldn't be scared of burning myself with the hot, hot steam. Yo llenaré y enrollaré los tamales, pero cuando cumpla los 10, Lydia tendrá 12. Así es que a ella le tocará coser los tamales al vapor. Me gustaría tener 12 para que no me diera miedo quemarme con el vapor caliente, caliente. When I turn 12, 
I won't be scared of anything. I won't be scared of the shadows in our room at night. I won't be scared of the bees. I won't be scared of Mrs. Garcia's dog when it chases my butt. And when Christmas comes around, cuando cumpla los doce, no le tendré miedo a nada. No les tendré miedo a las sombras en nuestra recámara por la noche. No les tendré miedo a las abejas. No le tendré miedo al perro de la señora García cuando me persiga. Y cuando llegue la Navidad, I will steam the tamales. But when I am 12, Lydia will be 14, so she will get to chop and cook the meat for the tamales. I wish I was 14, so mommy would trust me with the stove and the knife. Yo coseré los tamales al vapor, pero cuando cumpla los 12, Lydia tendrá 14. Así es que a ella le tocará cortar y cocinar la carne para los tamales. Me gustaría tener 14 para que mami me dejara usar la estufa y el cuchillo. When I turn 14, people will trust me with everything. My cousins will let me carry their babies without having to sit on the couch. Poppy will let me water his plants all by myself. And when we stop at the gas station, mommy will let me work the credit card buttons and pump the gasoline. And when Christmas comes around, cuando cumpla los 14, la gente me tendrá confianza para todo. Mis primos me dejarán cargar a sus bebés sin tener que sentarme en el sillón. Papa me dejará regar sus plantas yo solita. Cuando vayamos a la gasolinera, mami me dejará presionar los botones para pagar con la tarjeta de crédito y me dejará poner gasolina. Y cuando llegue la Navidad, I will chop and cook the meat. But when I'm 14, Lydia will be 16. So she will get to drive to the store and buy the meat, the corn husk, and the cornmeal while mommy sits in the car and watches. And when we finish cooking the tamales, Lydia will get to deliver them to grandma, our cousins, and our neighbors. I wish I was 16 so I could drive mommy's car. Yo cortaré y cocinaré la carne, pero cuando cumpla los 14, Lydia tendrá 16. Así es que ella manejará a la tienda a comprar la carne, las hojas, la harina de maíz, mientras que mami se siente en el carro y observa. Y cuando terminemos de cocinar los tamales, Lydia los entregará a abuela, a nuestros primos y nuestros vecinos. Me gustaría tener 16 para conducir el acto de mami. When I turn 16, I will drive everywhere. I will drive to the movies every weekend and I will drive to the ice cream shop so mommy and I can share banana split. And when Christmas comes around, cuando cumpla los 16, manejaré a todos lados. Iré al cine todos los fines de semana. Iré a la heladería para compartir con mommy un banana split. Y cuando llegue la Navidad, I will drive to the store and deliver tamales. But when I'm 16, Lydia will be 18. So she will, what will she do? Will she have a job? Will she go to school far away? Will she live in her own house and make her own tamales? I wish I was 18. Yo manejaré a la tienda y entregaré los tamales, pero cuando cumpla los 16, Lydia tendrá 18. Así es que ella, ¿qué hará? ¿Trabajará? ¿Irá a la escuela lejos? ¿Vivirá en su propia casa y preparará sus propios tamales? Me gustaría tener 18 años. What will I do when I turn 18? I know, I will keep making tamales. I will buy the cornmeal, the corn husks, and the meat. I will mix and spread the dough. I will cook the meat and fill them. I will roll and steam the tamales. I will do it all in my very own factory. 
¿Qué haré yo cuando cumpla los 18? Ya sé, seguiré preparando tamales, compraré la harina de maíz, las hojas, la carne, mezclaré la masa y embarraré las hojas, cocinaré la carne y la pondré en los tamales, los enrollaré y coseré al vapor. Haré todo en mi propia fábrica. And when Christmas comes around, I will deliver tamales to grandma, to my cousins, to my neighbors, and to all my customers around the world in delivery trucks that say, Ana's tamales. Y cuando llegue la Navidad, les llevaré tamales a abuela, a mis primos, a mis vecinos, y a todos mis clientes por todo el mundo en camiones con letrero que dirá, Ana's tamales. And when I'm 18, Lydia will be 20. If she wants to, she can come work for me. Y cuando cumpla los 18, Lydia tendrá 20. Si quiere, ella puede venir a trabajar conmigo. Okay. Y este es el fin. Espero que van a tener uh, tiempo para pa pasar con su familia, a hacer tamales o por lo menos comer unos tamales. And that is the end. I hope during this time you will find some time to either make some tamales with your family or at least get to eat some. So I will see you guys next time. Nos vemos muy pronto. Adios. Bye.